Ничего о старушке не зная, Пустомели плетут клевету, Что нога у нее костяная, И железные зубы во рту. И нога, мол, костяная, И железные зубы во рту. Клеветает собачка, клевета! Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Как Иванушка Дурачок за чудом ходил 1977 года, знаменитый советский художественный фильм «Сказка» поставлен на киностудии фильм режиссером Надежды Кашеверовой, известный зрителю по таким картинам, как «Золушка» 1947 года, «Укротительница тигров» 1954 года, «Старая-старая сказка» 1968 года и «Тень» 1971 года. В главной роли снялся легендарный советский актер Олег Даль. Звездная обойма актерского состава и остроумный интересный сюжет обеспечили фильму «Как Иванушка дурачок за чудом ходил» большой успех у зрителей. У режиссера Надежды Кашеверовой практически всегда был прекрасный сценарий. Евгений Шварц, Михаил Вольпин, Дунский и Фрид – люди, которые создавали фразы, живущие потом столетиями. Их сценарии были не просто интересными и смешными, они были умными, как и сценарий Михаила Вольпина к сказке об Иванушке-дурачке. Ну и хватит! А то и действительно пристрелите. А загадочка моя неразгадная останется. Какая загадочка? Загадочка-то? Да. Простенькая ваш королевская ведь. Ну? Вы только помозгуйте. Прикиньте своим государством. Как это может быть? Мокрый, но сухой. Мокрый, мокрый, но сухой. Фильм «Как Иванушка Дурачок за чудом ходил». Актеры и роли. Олег Даль, Иванушка Дурачок. Елена Проколова, Настенька, она же Анастасия Марковна, дочь Марка Богатого. Михаил Глузский, Марко Петрович Богатый, злой коварный купец. Татьяна Пельцер, баба Варвара. Владимир Этуш, Алибаба Евстюгнеев, русский факир и выученик тибетских халдеев. Андрей Попов, Лукомор Лукоморович, недоверчивый волшебник. Александр Бениаминов, Лука, слуга Лукомора. Мария Барабанова, баба Яга. Игорь Дмитриев, король Тридесятого Царства. Михаил Боярский, Федор Иванович, Конократ. Сергей Филиппов, заморский лекарь. Эйн, цвейн, бей. Вал! Вал! Ненавижу! Ваш теперь! Я всех ненавижу! Ваш теперь! Пожалуйста, принимай! Принимай ваш теперь! Тюрпан турецкий! Господи! Ваш теперь! Отчелела! Вернулись чуть! Ненавижу! Чуть тут вернулись! Фильм «Как Иванушка дурачок за чудом ходил» снят по сценарию известного советского драматурга Михаила Вольпина, начинавшего свою деятельность еще в окнах роста с Владимиром Маяковским. Писателю было уже под 80 лет, когда он создал этот сценарий, и важно отметить, что он является автором фильмов и мультфильмов. Заколдованный мальчик, остров ошибок, сказка о рыбаке и рыбке, царевна лягушка, капризная принцесса и нескольких десятков других знаменитых киносказок. Олег Даль сразу принял приглашение сняться в сказке, как Иванушка Дурачок за чудом ходил, хотя на тот момент его звали на главной роли такие именитые режиссеры, как Эльдар Рязанов или Адин Гайдай, которым он отказал. Авторы фильма обыграли старинное выражение, которым обозначали обморок, слова «лишилась чувств» были истолкованы буквально, главная героиня Настенька перестала им испытывать эмоции и чувства. Она потеряла сознание и лишилась чувства. Ну? Сознание к ней вернулось, а чувства к ней не пришли. А это как же следует понимать? Вы не беспокойтесь. Известно, что люди, лишенные чувства, чувствуют себя совсем неплохо. Глупое это ваше утешение. Причем тут люди, люди. Олег Даль со своими голубыми глазами и Елена Проклова, бывшая молодости, что называется кровь с молоком, настолько гармонично смотрятся в этих ролях, что сегодня невозможно представить на их месте в фильме, как Иванушка Дурачок за чудом ходил, других актеров. Иванушка Дурачок, потому что не врет, не скопидомствует, не умеет топить слепых щенков и котят и разговаривает с ежом, как он сам поет про себя в самом начале фильма. При этом он не уродивый, а просто по-другому не может. И это очень гениально показано и воплощенные в данном героя самые лучшие черты широкого и могучего великодушного русского народа. Олег Даль был настолько талантлив, что воплощался в роль прямо, как будто это он сам и есть Иванушка Дурачок. Может быть, я дурачок, потому что в жизни своей не собрал никого. 
За то, что рубля не сумел накопить, За то, что щенят не умеют топить, За то, что с ежом разговор завожу, Про то, что совсем непонятно ежу. Фильм «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». Сюжет. Иванушка-дурачок Олег Даль встречает лесу грабителя. После схватки с ним Иванушка относит межок с награбленным к дому хозяина, купца Марка Богатого, Михаил Глузкий. Там встречает с его дочерью Настенькой, Елена Проклова. Молодые люди полюбили друг друга, но Марка Богатая не хочет их брака и посылает бабу Варвару, Татьяну Пельцер, отравить Иванушку-дурачка. Настенька передает Иванушке письмо, в котором предупреждает его об опасности. Бабе Варваре не удается отравить главного героя. Она рассказывает Иванушке правду, предлагает тайно уехать, а сама возвращается и говорит Марка Богатому, что Иванушка якобы умер. Услышав это, Настя падает в обморок и лишается чувств. Приглашенный Марка Богатым заморский лекарь Сергей Филиппов приводит Настю в сознание, но чувства к ней так и не возвращаются. Лекарь объясняет Марка Богатому, что помочь Настеньке может только чудо. Иванушка идет за советом к бабе Еге, и та советует ему отправиться к волшебнику Лукомору. Иванушка пускается в путь. А тебя как зовут? Меня, Иванушка. Ну. Попроизводить дурачок. Дурачок? Нет, только ты не подумай. Да нет, правильное прозвание. По дороге коня у него крадет конокрад Федор, Михаил Боярский, но убеждает Иванушку, будто это был он, когда-то превращенный колдуном в коня. Простодушный Иванушка верит конокраду и отдает ему последние деньги. Тогда Федоре просыпается совесть, и он возвращает украденного коня. Перехитрив короля Игорь Дмитриев, Иванушка дурачок проходит через 30-е королевство. Он спасает Лукомора от разочарования в людях, а тот дает Иванушке волшебные вещи, грифельную доску с мелком и подковы скороходы. Тем временем Настю пытается вылечить шарлатан Алибаба Евстюгнеев, Владимир Этуш. С помощью волшебной доски Иванушке дурачку удается исцелить Настеньку и превратить эфериста в хорошего человека. Стили мне постель. Я сейчас лягу, закрою глаза и уйду. Куда это ты уйдешь, лежа? Да еще с закрытыми глазами. Ха. Как дитя малый, ей богу. А может быть Иванушка и не дурачок вовсе? Просто слишком добрый он, а доброту люди часто за дуры воспринимают. Ведь доброта настолько редкий товар, что давно превратилась в самое настоящее чудо. И возможно, что не стоило искать чудо за 30-м царством. Фильм, как говорится, сказка и в ней намек. Картина, как Иванушка дурачок за чудом ходил, по доброй традиции советского времени, несла в себе не только сказочную составляющую, но и высмеивала пороки тогдашнего общества. Это и склонность к накоплению дорогих вещей, и обращение ко всякого рода шарлатанам, объявлявшим себя ясновидящими телепатами целителями. В советское время их тоже хватало. И меркантильные интересы, которые преследовали родители, подыскивая пару своим детям и не учитывая при этом их чувств, и вечное недовольство молодых по отношению к старикам. Фильм «Как Иванушка дурачок за чудом» ходил 1977 года, полюбился зрителям за доброту, за чуточку грустинки в сюжете, за грамотно развернутую интригу, за нестандартное раскрытие некоторых классических образов. Особенно это касается образа Бабы Яги. Фильм это не зловещая старуха с дребезжащим голосом, а пухленькая розовощекая бабушка, похожая на вашу соседку по подъезду и истосковавшаяся по ласковому слову «Эх, хорячевка ты старая!» и уставшая от амплуа старой вредной старухи, от которой все шарахаются так, что и поговорить-то ей не с кем. Старый хрычок, которые всегда говорят, ты должен громко, грозным голосом. Эх, старая хрычевка! Давай! Эх, старая хрычевка! У! Ах, Давай! А теперь хорошо. Ой, даже служить одно удовольствие. И, конечно, сказку, как Иванушку дурачок за чудом ходил, любят за искрометный тонкий юмор, фразы, которые хочется повторять и смаковать, как хорошее выдержанное вино. Фильм не содержит практически никаких спецэффектов, исключая летящего по небу коня. Волшебство в этой сказке скорее ощущается, чем показывается. Но эта киносказка до сих пор наравне со старой-старой сказкой с тем же Олегом Далин остается одним из самых моих любимых фильмов советской эпохи. Елена Проклова в роли дочери Марка Богатого Настеньки создала образ явно неоднозначный. И вообще сказка, как Иванушка дурачок за чудом ходил, поставлена нетрадиционно, с большей глубиной, чем большинство фильмов для детей. Замечательные актеры Татьяна Пельцер, Владимир Этуш, Михаил Глузкий делают ее интересной для взрослой аудитории. Фильм идеально подходит для семейного просмотра. Каждый найдет в нем что-то для себя интересное, бесконечно наблюдая за тем, как Иванушка-дурачок за чудом ходил. Нет, Иванушка, не отдам я тебе этот пятачок. Как ты не отдашь? А вот так. Уж больно дорого мне досталось. Я за него, если хочешь знать, 
Сердце свое отдала. Дурачку одному. Недогадливо. 